pessoal, meu nome é Gustavo Neitzki e hoje eu gostaria de começar agradecendo aos mil inscritos que nós chegamos aqui no nosso canal. Vocês não têm noção quanto isso me deixa feliz e me incentiva de cada vez mais trazer conteúdos para vocês. E só antes de ir para o vídeo, pessoal, eu gostaria de pedir a todos que não são inscritos para que vocês se inscrevam aqui no botão vermelho aí embaixo. Deixe seu like aí e para você que já é inscrito, compartilhe com seus amigos para o nosso conteúdo chegar a mais pessoas, beleza? E hoje, como vocês já viram aqui no título, eu estou trazendo mais um vídeo de um quadro que vocês gostam muito aqui, que vocês me pedem demais, que é o quadro Assunto de Programador. E para o vídeo de hoje, então, eu estou trazendo um grande amigo meu aí, que é o Murilo Perosa, que tem uma história muito interessante para contar para vocês. Então, Murilo, comece apresentando aí. Olá, Gustavo. Olá, todo mundo que está assistindo. Meu nome é Murilo Perosa, eu tenho 21 anos. Sou formado em Análise e Desenvolvimento de Sistemas pela Universidade de Passo Fundo e atualmente eu trabalho como desenvolvedor web, principalmente no back-end. E eu queria começar agradecendo pela oportunidade de participar aqui desse quadro, que eu venho acompanhando desde o início e que eu gosto bastante do formato. Show de bola, Murilo! Agora eu gostaria de saber quais são as linguagens de programação que você mais gosta de utilizar. Então, quais as linguagens de programação eu mais gosto de utilizar? Bom, eu diria que atualmente as que eu mais estou gostando de utilizar são o PHP e o JavaScript. O PHP para o back-end e o JavaScript para o front-end. São as duas linguagens que eu mais uso no meu dia a dia. E eu confesso que no começo, quando eu estava entrando nesse mundo da programação web, eu tinha um pouco de receio em relação ao PHP. Até porque eu ouvia bastante crítica a respeito da linguagem pela comunidade, que não tinha um certo preconceito mas com o tempo eu pude perceber que é uma linguagem que é muito poderosa e que a cada nova versão que sai ela vem melhorando muito. Então, nos últimos tempos eu tomei um gosto pela linguagem. Estou estudando bastante ela e estou tentando tirar sempre o melhor que ela tem a oferecer. O JavaScript também, né? Para fazer o front-end é quase que obrigação, até com utilizando o Vue e esses frameworks novos que vem saindo para ele. Mas eu confesso que durante o estágio que eu fiz trabalhando com engenharia civil, eu utilizava bastante o C Sharp e criei uma certa, uma certa afinidade com a linguagem, então até hoje eu gosto bastante de fazer alguma brincadeira utilizando ela, até porque eu acho ela muito poderosa e bem versátil, sabe? Tu pode usar ela tanto para desenvolver para desktop, quanto para web e até mesmo para mobile, né? Show de bola, Murilo! E agora partindo para a nossa próxima pergunta, eu gostaria de saber um pouquinho sobre a sua história. Como é que começou esse interesse por programação? Então, os meus primeiros contatos com programação aconteceram quando eu tinha de 14 para 15 anos. Eu lembro que eu fiz algumas coisas bem básicas utilizando HTML, CSS e JavaScript. E, então dá para se dizer que JavaScript foi sim minha primeira linguagem de programação. Até porque é uma linguagem bem simples de começar, né? Não precisa ter nenhuma experiência em configuração de ambiente. Basta ter um browser instalado, apertar F12 e soltar linhas de código ali no console, vendo o resultado que ele exibe e estudando pelo menos os conceitos mais básicos. A partir daí eu fui estudando cada vez mais e meu interesse pela programação foi só aumentando, sabe? Foi então que chegaram meus 17 anos e com isso chegou a época de tomar uma decisão difícil, que era qual curso eu ia fazer na faculdade. Mas eu tinha uma ideia bem fixa já, que eu ia seguir algo nessa linha da programação, até porque eu tinha um gosto já bem grande por isso e eu via que o mercado estava cada vez mais aquecido. Porém, eu ainda não sabia exatamente qual curso eu ia fazer e nem em qual instituição. Foi então que através do Enem eu consegui uma bolsa de estudos para cursar análise e desenvolvimento de sistemas na UPF, que foi um curso que eu gostei muito de fazer, por ele ser muito direto. Então, desde o primeiro semestre a gente já teve contato com programação. A gente trabalhou com Java, PHP, que são duas linguagens muito grandes no mercado, então elas te abrem muitas portas no mercado de trabalho. Desde o início a gente teve um contato bem grande com o banco de dados, que eu confesso que era que era uma das áreas que eu mais tinha interesse e ainda é, que eu mais gostava de estudar. Além disso, a gente teve contato com alguns outros tópicos extra, por assim dizer, o desenvolvimento mobile, a gente acabou tendo uma ou duas cadeiras bem, bem fortes. E também com o Laravel, que hoje em dia é o que eu utilizo para trabalhar em alguns casos. 
Aliás, foi utilizando o Laravel que eu acabei fazendo meu TCC, que era uma plataforma para contratação de serviços, que eu acabei desenvolvendo, mas acabou não saindo além da área de TCC, não acabou indo para o mercado, mas ficou bem legal o projeto. Além disso, a faculdade eu considero que foi algo fundamental para mim nessa área da TI, pois me possibilitou conhecer bastante pessoas e ter mais contato com o ambiente de desenvolvedores, já que eu moro numa cidade pequena e aqui não tem muito isso, né? não tem muita programação, não tem muito programador, e para a faculdade me ajudou a criar os contatos que eu precisava para me situar no mercado de trabalho e para começar a minha carreira, sabe? Aliás, foi através da Universidade de Passo Fundo que eu consegui minha primeira vaga de emprego, que foi no meu terceiro semestre que eu consegui um estágio, um estágio remunerado numa empresa aqui da minha cidade, uma empresa metalúrgica, mas que mantém uma área de desenvolvimento para o apoio tanto do processo de engenharia quanto do, dos demais processos, né, como fábrica, logística, PCP, entre outros. Esse estágio acabou se estendendo por um ano e meio uh, e era uma situação muito favorável na época devido à baixa carga horária de trabalho e o que possibilitava que eu focasse bastante nos estudos. Então, eu estudava todas as noites e trabalhava de manhã e de tarde no estágio. Então, lá eu tive meu primeiro contato com o ciclo de desenvolvimento profissional. Então, eu comecei a trabalhar desde a fase de levantamento de requisitos até o projeto do banco, desenvolvimento e implantação dos sistemas. Eu trabalhava utilizando Lisp, VBA e principalmente C Sharp. Então, eu desenvolvia aplicações desktop que rodavam num ambiente interno da empresa, controlado, para cerca de 60 ou 70 usuários. Então, foi uma oportunidade muito boa para eu aprender os conceitos básicos da programação, entender como funciona esse ciclo e também me aprimorar como desenvolvedor mesmo. Né? Foi um bom ponto de partida. Porém, por ser um estágio vinculado à faculdade, uh, ele só poderia durar até que eu estivesse cursando análise e de desenvolvimento de sistemas. E quando eu estava chegando dos meus 20 para os 21, uh, eu ia me formar. Então, a empresa tinha duas opções, ou me efetivar como contratado ou me dispensar. Por ser uma empresa de metalúrgica, não voltada para o desenvolvimento e também por estar passando por uma crise econômica, a empresa optou por não me contratar devido ao extenso número de programadores que eles já tinham, então eles não precisavam de mais um. Então eu fui me formar já sabendo que assim que eu me formasse eu já ia perder o emprego. Foi então quando me deram a notícia, no mesmo dia eu já mandei um e-mail para alguns professores da faculdade que eles já tinham me feito propostas que caso eu desejasse eles iam me ajudar a encontrar um emprego já mais efetivo, né, não um estágio. E eu havia recusado na época, mas que naquele momento eu estava bastante interessado, sabe? Então eu mandei o e-mail e um desses professores me respondeu na hora, que foi o Zanata. Então esse professor falou que encaminhou meu currículo para algumas empresas e uma delas foi a Builderall. Então, ele encaminhou para o seu pai, o Neri, que no dia seguinte já entrou em contato comigo, pedindo se eu tinha algum contato com o, o PHP, se eu tinha alguma, algum contato com o Zend, com o Laravel, e esse tipo de coisa. Então, o Neri me pediu para fazer um CRUD, isso na quinta-feira, ele me pediu para fazer um CRUD e entregar para ele até na segunda. Então, eu pensei já começar a desenvolver, Comecei a fazer alguma coisa já na quinta, na sexta. E no sábado eu foquei o dia inteiro e mandei o CRUD para ele, né, no sábado de noite. Uh, porque eu estava bastante interessado na oportunidade que a Builderall estava me dando, que o Neri estava me dando. Então eu consegui fazer esse CRUD em um tempo bem rápido e encaminhar para o Neri. Foi então que na segunda de manhã, quando eu acordei, eu, essa segunda foi a primeira segunda-feira que eu já estava sem emprego, por assim dizer, que eu tinha acabado meu estágio. Então, quando eu peguei o celular na mão, eu olhei, tinha várias mensagens do Neri dizendo que eu já podia começar na Builderall naquele mesmo dia. Essa situação aconteceu há um pouco mais de um ano atrás, pois 
mês passado eu acabei completando um ano de trabalho na Builderall. Uh, eu lembro que no início eu fiquei um pouco receoso em relação a essa proposta de trabalhar na Builderall, pois eu não tinha muita experiência em desenvolvimento web. E a Builderall é uma empresa muito grande, uma multinacional, que possui um número bem alto de usuários, muito mais que os 60 ou 70 que eu programava anteriormente. Uh, porém, em nenhum momento eu pensei em não aceitar a proposta, pois eu sempre fui uma pessoa muito dedicada e sempre estive muito disposto a aprender. Então, eu sabia que, independente do desafio que aparecesse, eu ia conseguir, de uma forma ou outra, atender ao que se esperava. Além disso, eu tive uma adaptação muito rápida à empresa, pois a equipe da Builderall é uma equipe fantástica, formada por excelentes profissionais e excelentes pessoas. Todos hoje em dia são meus amigos e, na época, todos me ajudaram com o que fosse necessário. Sempre estiveram dispostos a me ensinar, a me orientar e também esclarecer qualquer dúvida que aparecesse. Por isso, logo nos primeiros meses, eu já acabei me envolvendo nos projetos maiores, por exemplo, a Builderall 3.0, o VA Access, entre outros. Uh, e eu lembro que quando o Neri estava me contratando, ele acabou citando que trabalhando na Builderall, ia me possibilitar um aprendizado muito maior do que eu tive na faculdade. E hoje em dia, após um ano, eu posso dizer que isso realmente é verdade, pois dia após dia eu venho aprendendo coisa nova, venho aprendendo com as situações que aparecem, até porque nosso número de usuários é grande, nosso código é um código bem extenso, e isso acarreta situações que talvez somente estudando a teoria a gente não acaba sendo exposto a elas, então é um aprendizado constante. E é muito gratificante fazer parte disso. Então, trabalhar na Builderall, para mim, é a melhor oportunidade que eu já tive. Até porque, quando eu perdi o estágio, eu tinha muito fixo na minha cabeça que eu ia ter que me mudar. Ia ter que deixar a cidade da minha namorada, da minha família, dos meus amigos, para poder ir para um centro maior, para conseguir um emprego com desenvolvimento. E devido ao formato de trabalho da Builderall, que é a home office, eu acabei não precisando fazer isso, eu pude permanecer aqui e focar no desenvolvimento em si. Não precisei me preocupar com deslocamento, com em situações que envolvem empresas que você precisa ir para o escritório, entre outras coisas. Além disso, outro fator muito importante de trabalhar na Builderall é que a gente acaba tendo contato com pessoas de todos os cantos do mundo, então a gente consegue entrar em contato com pessoas desde o Brasil até os Estados Unidos, a Europa, a Ásia, o que para alguém como eu que sempre tive interesse em viajar para fora, sempre estudei bastante o idioma inglês e sempre tive bastante interesse em outras culturas, acaba sendo algo que chama muita atenção, sabe? Então, é, para mim, é uma situação muito boa ter esse contato com essas pessoas do exterior e estar tá cada dia mais aprendendo com elas, praticando outro idioma e do conforto da minha casa, né, sem deixar para trás as pessoas que eu amo e também conseguindo focar no que eu realmente gosto de fazer, que é programar. Então, trabalhar na Builderall é muito gratificante para mim e, como eu já disse, é a melhor oportunidade que eu já tive. Para finalizar, primeiramente eu gostaria de te agradecer, Gustavo, por ceder esse espaço para que eu possa contar um pouco da minha história com a programação e também te parabenizar pelo trabalho feito aqui no canal que eu venho acompanhando desde o início e estou achando muito interessante, principalmente para a galera que está começando, poder encontrar algumas histórias para tomar por base na hora de tomar uma decisão para sua carreira, e também pelos conteúdos que você vem trazendo, tanto do PHP quanto no HTML e no CSS, que podem ser uma boa base para esse pessoal também que está começando, poder estudar e se situar também no mercado. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima! Beleza, pessoal? Então eu gostaria de agradecer a todos que ficaram assistindo esse vídeo até o final e principalmente ao Murilo por ter disponibilizado um tempinho aí para gravar um vídeo conosco. E eu espero que todos tenham tirado proveito de todas as histórias aí que o Murilo contou para nós, pois eu tenho certeza que tudo isso pode incentivar muitos de vocês aí. Então se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. E até a próxima. Aquele abraço, até mais e tchau. Valeu!